ফিকারুন নিসা স্কুলের ছাত্রী অরিত্রী আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহ তিন জনকে বরখাস্ত করে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা এবং আইনি ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ সব ক্লাস পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে অপমান সইতে না পেরে স্কুলে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অরিত্রী অধিকারী আত্মহত্যার পর মঙ্গলবার দিনভর উত্তাল ছিল বিকারুন নেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ শিক্ষামন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন আমরা তদন্ত করে তার বিষয়গুলো চিহ্নিত করব আমরা তিন দিন সময় দিয়েছি তদন্ত কমিটিকে একদিন পর বুধবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সহ তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অরিত্রীকে আত্মহত্যার প্ররোচনার সত্যতা পাওয়ার কথা অরিত্রীর পিতামাতার প্রতি অপমান অসম্মানের বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি বলেই তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হয়েছে বলে তদন্ত কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয় প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বেলি রোড শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক জিনা তারা ও শ্রেণী শিক্ষক হাসনা হেনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে এই তিনজনকে আমরা বলছি যে বরখাস্ত করা হোক দ্বিতীয়ত তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা সহ অন্যান্য আইনগত যে সকল ব্যবস্থা সেগুলো করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আর আমরা মন্ত্রালয় থেকে সরাসরি এই তিনজন শিক্ষকের এমপি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইতিমধ্যেই কার্যকরী হয়ে গেছে শিক্ষামন্ত্রী জানান স্কুলটিতে নানান অনিয়ম আছে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দিয়ে চালানো ছাড়াও বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা সহ নানান অভিযোগ আছে বহুদিন ধরে অধ্যক্ষ নেই একজনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দেওয়া হয়েছে মানে নিয়মের বাইরে তারা শিক্ষার্থী ভর্তি করেন এটা সংখ্যা নির্ধারিত আছে যে এই স্কুলের জন্য আমরা খবর নিয়ে দেখি যদি কেউ বলে না যে দশ লক্ষ টাকা লাগে একজন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে এদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থী অভিভাবকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণার পাশাপাশি প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত করেছে নিকিতা নন্দিনী ডিবিসি নিউজ ঢাকা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দুর্ব্যবহারের কারণে রাজধানীর বেইলি রোডে ফিকারুননিসা নুন স্কুলের ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় দ্বিতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ করছেন অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা এই মুহূর্তে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী ঝুমি রহমান এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সঙ্গে আজ ঝুমি আমরা তো জানিয়েছি দর্শকদের যে তিনজন শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে এই ঘটনায় এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের পরীক্ষা এবং ক্লাস স্থগিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীরা কি বলছেন এটি তারা মেনে নিচ্ছেন কিনা সকাল থেকেই বলে আসছিলাম শিক্ষার্থীরা কিন্তু ছয়টি দাবি এখানে উত্থাপন করেছে যে তারা অধ্যক্ষ এবং গভর্নিং বডির পদত্যাগ সহ তারা বিভিন্ন রকমের ছয় দফার দাবি তারা তুলে ধরেছে এবং সেটা না হলে হওয়া পর্যন্ত কিন্তু তারা এখানে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছে তো আমার সাথে এই মুহূর্তে একজন শিক্ষার্থী আছেন বিকার নেসানুনে তো আমি তার সাথে একটু জানতে চাইব যে আপনারা এই যে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে এবং সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তারপরে আপনারা এখন বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন আসলে আপনাদের দাবিগুলো একটু বলবেন আমাদের দাবিগুলো আমরা সাময়িক নাম তার চাই তাকে যাতে পূর্ণভাবে বহিষ্কার করা হয় পদত্যাগটা তার পূর্ণ হতে হবে সাময়িক বহিষ্কার আমরা চাচ্ছি না আর আমাদেরকে যেটা বিভিন্ন ধরনের কথা শোনা যে আমাদের উপর ফিজিক্যালি টর্চার করা হচ্ছে না আমাদের টিচাররা কখনোই আমাদের উপর ফিজিক্যালি টর্চার করে না আর এখানে হচ্ছে অনেক কথা হচ্ছে যে আমরা নাকি টিচারদের উপর হাত তুলেছে আমাদের প্যারেন্টসরা নাকি টিচারদের উপর হাত তুলেছে এমন কিছু হয়নি ইভেন আমি সকাল থেকে এখানে আছি আমি কলেজে কলেজ আমি নিজে এগুলোকে নিয়ে দিচ্ছি তার এখানে তেমন কোনো কিছু হয়নি এবার ভিতর থেকে বলা হয়েছে যে আমরা নাকি তাদেরকে ফিজিক্যালি টর্চার করেছি টিচাররা বের হয়েছে তাদেরকে নাকি আমরা হাত দিয়েছি তেমন কিছুই হয় না আমাদের প্যারেন্টসরা তেমন কিছু হয় এখানে আমরা পিসফুলি আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি তারপর তাদের কথা হচ্ছে যে আমরা নাকি এরকম বিভিন্ন ধরনের ব্লেম দেওয়া হচ্ছে গভর্নিং বডির বহিষ্কার হতে হবে আর আমরা চাই যে অরিত্রীর যাতে একটা সুষ্ঠু বিচার হয় আর যে অধ্যক্ষ তার অবভিয়াসলি সাময়িক না তার পূর্ণ পরিষ্কার হতে হবে একদম রুমা আপনি শুনছিলেন যেটা এখানে শিক্ষার্থীরা কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু এটা চালিয়ে যাবে বলেছে তারা ছয় দফা দাবি যেটা জানিয়েছিল কিছুক্ষণ আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের একজন জানিয়েছেন আমাদেরকে যে অধ্যক্ষ গভর্নিং বডির পদত্যাগ ছাড়াও তারা কিন্তু আরও চান যে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীদের যে মানসিক স্বাস্থ্য আছে সেটি যেন নিশ্চিত করা হয় এবং সেই সাথে পরবর্তীতে যেন এই ধরনের কোনো মানে ঘটনা না ঘটে সেই দিকে যেন গুরুত্ব দিয়েই এই স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে কোনো
बार्ता নির্বাচনী তদন্ত কমিটির কোনো কাজ এখন পর্যন্ত চোখে না পড়ায় হতাশা প্রকাশ করলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নির্বাচনী মাঠে বিচারকদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি কমিশনের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এমন কোনো কাজই বরদাস্ত করা হবে না বলেও সাফ জানিয়ে দেন নির্বাচন কমিশনাররা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যে কোনো অভিযোগ আমলে নিয়ে পনেরো নভেম্বর সারা দেশে বিচারকদের নিয়ে ইলেকট্রাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করে নির্বাচন কমিশন এই কমিটি একজন দায়রা জজ এবং একজন সহকারী জজ নিয়ে গঠিত গঠনের দশ দিন পর কমিটির সকল সদস্যকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিফিং করে কমিশন এ সময় সিইসি সহ চার নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন তাদের সামনে সব রকম চাপ উপেক্ষা করে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেন তারা আপনাদের মধ্যে যেন কাজ না করে আর আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন সবসময় আপনাদের পাশে আছে এবং এটা পাশে থাকবে আপনাদের কার্যক্রম আমাদেরকে আমাদের মুখে হাসি আনতে পারে আমাদেরকে ভারাক্রান্ত করতে পারে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা এবং আপনাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে একদম যথাযথ কার্যক্রম আমরা প্রত্যাশা করি নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় সেদিকেও খেয়াল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয় अभिज्ञता तब यह कमिटी का असंतोष प्रकाश कर सी सी विचारक सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचन मठे प्रयोग निर्देश दें सम्पूर्ण शक्ति सम्पूर्ण अवस्थान नहीं अपना मठे अवस्थान करके मठे एके मुखोमुखी समस्या मुखोमुखी प्रार्थी मुखोमुखी आचरण बिधि जरा भंग कर पालन कर तरह मुखोमुखी बनक दायित्व पालन क्षेत्र अपन का अर्पित होटे अपन भलो भाव देखभाल करा বিএনপি কে তথ্য দিয়ে প্রমাণ করতে হবে সরকার নির্বাচন কমিশন দিয়ে তাদের জনপ্রিয় প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিল করেছে এমন মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিকে সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে নির্বাচন কমিশনকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রতিদিনের মতো বুধবার নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সরকারের কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি সমালোচনা করেন নির্বাচন কমিশন ও কমিশন সচিবের তার দাবি তরুণ ভোটাররাই এবার তার দল বিএনপি কে ভোট দিবে আওয়ামী লীগের ব্লু প্রিন্টের কুখ্যাত কারিগর এইচ টি ইমাম যে তালিকা সিইসি কে দিয়েছে তাই বৈধ বলে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন জেলার রিটার্নিং অফিসাররা হেরালুদ্দিন সাহেব এয়ার কন্ডিশনের নিরাপত্তা বেস্টনির মধ্যে থেকে বাড়তি নিরাপত্তা দাবি করছেন ভালো কথা কিন্তু জনগণের নিরাপত্তার কথা কি একবার বিবেচনা করেছেন গুলশান কার্যালয়ে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামও নির্বাচন কমিশন ও সরকারের সমালোচনা করেন নিজেদের ভোট সুরক্ষা করতে ভোটারদের আহ্বান জানান তিনি তারা জানেন যে একটা সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন যদি হয় জনগণ যদি ভোট কেন্দ্রে যায় তাহলে তারা কোনো মতেই এই নির্বাচনে সফল হতে পারবে না তাদের ভরা ডুবি হবে আমরা 
সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি महासचिव ইন্ডিপেন্ডেন্টলি মুক্ত ভাবে স্বাধীনভাবে আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছি না তাহলে আপনারা যে দায়িত্ব সেটা করেন পদত্যাগ করা জাকারি আহমেদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেখে দেশের জনগণ নৌকা প্রতীকে ভোট দেবে এমনটাই আশা করেন দলটির সাধারণ সম্পাদক কোবাইদুল কাদের দুপুরে ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন অভিযোগ করেন এখন অভিযোগ আর মালিশ ছাড়া ওই তো ফ্রন্টের আর কোনো সম্বল নেই আর বিদেশীদের কথা আমাদের দেশের মানুষ বুঝতে পারে আমাদের প্রতিপক্ষ গত 10 বছর ধরে বিরোধী দল হিসেবে তারা কি ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদের অতীতের কর্মকাণ্ড দেশের জনগণ পছন্দ করে কিনা এবং অতীতের কর্মকাণ্ডে যে যদি কোনো ভালো দিক থাকে সেটাও তারা বিবেচনা করবে জামায়াতে ইসলামীকে 25টি আসন ছাড় দিয়েছে বিএনপি আর তিনটি আসন নিয়ে দর কষাকুশি চলছে বিএনপির পুরনো এই মিত্রের সঙ্গে জামায়াত বলছে সমঝোতা হলে তাদের 25 স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নেবেন আর বিএনপি সহ জোট সঙ্গীরা বলছেন জামায়াতের উচিত স্বতন্ত্র নির্বাচন করা থেকে বিরত থাকা আসন ভাগাভাগি নিয়ে জটিল সমীকরণ মেলাতে হচ্ছে বিএনপি কে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী 20 দলীয় জোট ছাড়াও এবার আসন ভাগাভাগি করতে হচ্ছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে এই দুই মোর্চার শরীকরা কে কতটি আসন পাচ্ছে তা এখনো চূড়ান্ত না হলেও জামাত ইসলামের জন্য 25টি আসন চূড়ান্ত করেছে বিএনপি নিবন্ধন বাতিল হওয়ায় ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করবে দলটি কিন্তু আরো কয়েকটি আসন চায় জামাত আর সমঝোতা হলে তাদের দল থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা তা প্রত্যাহার করে নেবেন প্রত্যাশা ছিল যে আমরা আরো বেশি সিট পাব আমাদের শরীকদের কাছ থেকে আমরা পাব কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা 25টা তে কনফার্ম হয়েছে আর বাকিগুলো কয়েকটা আলোচনার মধ্যে আছে আর তিনটা জায়গায় আমাদের আলোচনা এখনো অবহত আছে তো আমরা আশা করি এটা কোনো পাল্টাপাল্টি সিচুয়েশন দাঁড়াবে না এটা আমরা নিজেদের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নিতে পারব তবে 20 দলের শরীকরা বলছেন অযৌক্তিক দাবি না করে যোগ্য প্রার্থী নিয়েই নির্বাচনের মাঠে নামতে চান তারা জামাতকেও তাদের আসন ছাড় দিতে হবে এলডিপি কেও ছাড় দিতে হবে জাতীয় কোজটকেও ছাড় দিতে হবে প্রত্যেকটা দলকেই ছাড় দিয়ে একটা সমন্বয় করতে হবে এখানে শুধু আসনের জন্য আসন নেব পরাজিত হব এই কাজটা করা মনুষ্যত্বের কাজ হবে না আমরা যেহেতু 25 টি আসন ধানের শিশির জন্য তাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছি সুতরাং তাদের এখন হয়তো উচিত হবে না আবার স্বতন্ত্র প্রার্থী দেয়া জামায়াতের প্রতি কোনো বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করা হবে না বলে জানালেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নেতা অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী আমি তো আওয়ামী লীগের মধ্যে বিশ্বপতির জন্য দেখাবো যারা নৌকা নিয়ে অতীত এমপি হয়েছে ভবিষ্যৎ এমপি হবে তাইলে জামাত বলে যাদেরকে আপনারা চিহ্নিত করছেন শীর্ষ জামাত যারা ছিল অপরাধী ছালা তাদের অধিকাংশ বিচার হয়ে গেছে আর যদি দুই চারজন থাকে বিচার হোক এই বিচারের প্রক্রিয়ায় আমরা সহযোগিতা করতেছি কিন্তু জামাত পরিবারের ঘরের ছেলে মেয়েরা তাদের অপরাধ কি আপনি কি জামাতকে নিষিদ্ধ করেছেন সরকারকে প্রশ্ন তুলি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী নিয়েই 20 দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ঐক্যবদ্ধভাবে আওয়ামী লীগকে ভোট যুদ্ধে মোকাবেলা করবে বলে জানান তারা জাকারি আহমেদ ডিবিসি নিউজ ঢাকা দর্শক রাজধানীর বাংলা মোটরের একটি বাড়িতে স্ত্রী এবং দুই শিশু সন্তানকে জিম্মি করার ঘটনার অবসান হয়েছে এই মুহূর্তে বাংলা মোটরে আছেন সহকর্মী সাইফুল জুয়েল বিস্তারিত জেনে নেব জুয়েলের কাছ থেকে জুয়েল আমরা দর্শককে জানালাম যে এই জিম্মি থাকার যে ঘটনা সেটির অবসান ঘটেছে কিভাবে ঘটল রুমা আমি সকাল থেকে এখানে আছি আপনাকে বলে রাখি যে এখানে যে জিম্মির কথা বলা হচ্ছে তো বিষয়টা পুরোপুরি অভিযোগের ভিত্তিতে কারণ অভিযুক্ত যে ব্যক্তি অর্থাৎ নুরুজ্জামান কাজল তিনি কিন্তু তার দুই সন্তানকে নিয়ে এই বাসাতে গত দুই তিন মাস ধরে অবস্থান করছিলেন এবং তার দুই সন্তান সাফায়েত এবং রেফায়েত তারা দুজনই খুবই ছোট পাঁচ বছরের নিচে দুজন শিশুর বয়স তো তারা দুজনই অবস্থান করছিলেন এবং গতকালকে সম্ভবত আজকে তার ছোট সন্তান অর্থাৎ সাফায়েত মারা যায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় সকালবেলা তিনি 
এখানতে বাসা থেকে বের হন বের হয়ে পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদে মসজিদ সহ মাদ্রাসায় গিয়ে সেখান থেকে তিনজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীকে নিয়ে এসে এখানে কোরআন তেলাওয়াতের ব্যবস্থা করেন এবং তাকে পরবর্তীতে গোসল করানো সহ দাফন কাজের সার্বিক প্রস্তুতি নিতে থাকেন ওই সময়টায় আসলে নুরুজ্জামান কাজলকে দা হাতে আশেপাশের লোকজন অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শী যারা আছেন তারা কিন্তু দেখেছেন এবং তার পরবর্তীতে তার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে তারা খবর দেন এবং তারা অভিযোগ করেন এবং একই সাথে তার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন যে নুরুজ্জামান কাজল একজন মাদকাসক্ত এবং মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন একজন ব্যক্তি যিনি গত তিন মাস ধরে এই বাসাটিতে এককভাবে বসবাস করছেন তার দুই সদস্য সহ আত্মীয় স্বজনদের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ ছাড়া তো এর পরবর্তীতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা যখন আসে তারা পরবর্তীতে অভিযান শুরু করে এবং র্যাব সদস্যদেরকে নুরুজ্জামান কাজল তিনি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন যে দুপুর একটার সময় জোহর নামাজ পরে তার ছেলেকে দাফন কার্যে তিনি অংশ নেবেন এবং তার পরবর্তীতে তিনি বাসা থেকে বের হবেন সে এর আগ পর্যন্ত যেন কেউ তাকে বাসা থেকে বের হওয়ার জন্য প্ররোচিত না করে এবং সেজন্য কিন্তু বেশ কয়েকবার তিনি দা হাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে দিকে তেরে এসেছিলেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য যারা আছেন তারা কিন্তু অপেক্ষমান ছিল এবং বেলা দুটা নাগাদ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ভেতরে প্রবেশ করেন এবং নিহত শিশু রোবায়েত সাফায়েত এবং জীবিত শিশু রেফায়েতকে তারা জীবিত উদ্ধার করে নিয়ে আসেন একই সাথে তাদের বাবা নুরুজ্জামান কাজলকে কিন্তু বের করে নিয়ে আসেন এই মুহূর্তে নিহত শিশুটি ঢাকা মেডিকেল মর্গে আছেন ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের মর্গে আছেন তার লাশকে তদন্ত করা হবে বলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানিয়েছেন আর জীবিত শিশু রেফায়েত এবং তার বাবা নুরুজ্জামান নুরুজ্জামান কাজলকে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের হেফাজতে নিয়েছে তো এখন পর্যন্ত পুরো বিষয়টি তদন্তাধীন পরবর্তীতে এ ব্যাপারে হয়তো বা আমরা নতুন করে সংবাদ জানাতে পারবো রুমা জুয়েল ধন্যবাদ আপনাকে সাঞ্জি স্টেনলেস স্টিল ইন্ডাস্ট্রির সৌজন্যে ডিবিসি সংবাদে আরও যা জানাবো দেশের সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে গত এক দশকে সেই সঙ্গে রেমিটেন্সেও রেকর্ড তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনমুখী তৎপরতায় নির্বাচনকালীন সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তাদের দপ্তরে প্রায়শই অনুপস্থিত থাকছেন মন্ত্রীরা দপ্তরের বেশিরভাগ কাজ সারছেন টেলিফোন কিংবা সহকারীদের মাধ্যমে ফলে বিভিন্ন কাজ এবং তদবিরে তাদের দপ্তরে আসা লোকজনের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে অবশ্য মন্ত্রণালয়গুলোর প্রতিদিনের কাজ চলছে স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সচিবালয়ে স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন গড়ে দেড় থেকে দুই হাজার দর্শনার্থী আসে জরুরি বিভিন্ন কাজ ও তদবিরেই আসে তারা তবে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর এ চিত্র বদলে গেছে দর্শনার্থীর সংখ্যা নেমে এসেছে অর্ধেকে সচিবালয়ে প্রাঙ্গণ লিফটের সামনে ক্যান্টিন মন্ত্রণালয়গুলোর করিডোরের দৃশ্য সেটিই প্রমাণ করে দর্শনার্থীরা মূলত মন্ত্রীর প্রতিমন্ত্রীদের কাছে আসলেও তারা নির্বাচনমুখী হওয়ায় তাদের উপস্থিতিও কম থাকলেও রুটিন কাজ করছেন শুধু খুব বেশি ভিড় নাই কারণ যারা নাকি বিভিন্ন কাজ টাজ তদবির করতে আসতেন বা বিভিন্ন প্রয়োজনে আসতেন তারা তাদেরটা দেখলাম যে খুব একটা নাই আমার মোটামুটি কাজ এখানে না বসলো টেলিফোনে বাড়িতে ছিলাম তখনও কিন্তু এগুলি এটা মনিটর করছে দেখা যাবে যে এলাকা যাওয়ার পরে খুব জরুরি যদি ফাইল টাইল থাকে তাহলে হয়তো বাড়িতে যাবে আমি মানে এন থেকে লুকতে যাবে সাইন করবো অথবা আমি এসে সাইন টাইন করবো মিটিং তাহলে হয়তো আমি আসবো মন্ত্রণালয়গুলোতেও চলছে নৈমিত্তিক কাজ হোক্তা নিয়মিত সরকার কিংবা নির্বাচনকালীন সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে বা আমাদের কাজ কমে গেছে যা বাদ কাজ বেড়ে গেছে এমন কিছু না আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলো করে যাচ্ছি এবং আমরা তো কোনো কাজে কোনো ব্যত্যয় দেখছি না মন্ত্রী মহোদয়রা হয়তো ফিল্ডে আগের চেয়ে বেশি যায় মাঠে তাদের অনুপস্থিতির জন্য আমাদের কোনো কাজ কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয়ে নেই যেগুলো আছে ওনারা দু একদিন পর পরে এসে সই স্বাক্ষর করে দিয়ে যান কোনো সমস্যা তো নাই আর এমনটা মোটামুটি নতুন সরকার শপথ নেওয়ার আগ পর্যন্ত চলবে বলে মনে করেন সচিবালয় কর্মকর্তা কর্মচারীরা স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে গত এক দশকে সেই সঙ্গে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ ও রেমিটেন্সেও রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ দু হাজার নয় থেকে দু সালের অক্টোবর পর্যন্ত এই সময়ে বহির্বিশ্বে দুয়ার খুলেছে 
নতুন শ্রমবাজারেরও প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি কর্মী এখন মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ সহ বিভিন্ন দেশে কর্মরত পরিসংখ্যান বলছে ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বৈধ পথে বিদেশে গেছেন এক কোটি দশ লাখ কর্মী এর মধ্যে কেবল দু থেকে দু সালের অক্টোবর পর্যন্ত গেছেন আটান্ন লাখ তেরো হাজার চারশো নিরানব্বই জন রেকর্ড ভেঙেছে রেমিটেন্সেও গত দু হাজার সতেরো আঠারো অর্থ বছরে পনেরোশো কোটি ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা যা দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সানজি স্টেলনেস স্টিল ইন্ডাস্ট্রির সৌজন্য ডিবিসি সংবাদে আরও যা জানাব সাংবাদিক খাসুগি হত্যায় সৌদি যুবরাজ সালমান জড়িত ছিলেন এমনটাই মনে করেন মার্কিন কংগ্রেসের সিনেটররা এখন দেখবেন প্রোটেক্টর উডেন ডোর ইলেকশন এক্সপ্রেস যেখানে আমরা জানাব দেশের সংসদীয় আসনের নির্বাচনী ভাবনা প্রোটেক্টর উডেন ডোর ইলেকশন এক্সপ্রেসে এখন রয়েছে বগুড়া দুই আসনে এই মুহূর্তে কাকচিরা বাজার এলাকায় আছেন সহকর্মী বুলবুল রেজা সরাসরি যুক্ত হচ্ছে তার সঙ্গে দুই সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সংখ্যা দুই লাখ উনসত্তর হাজার এর মধ্যে নারী এবং পুরুষ ভোটার প্রায় সমান সমান এই আসনের কয়েকজন ভোটার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন জানবো তাদের নির্বাচন কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার খবরাখবর আপনার কাছে জানতে চাই কেমন নির্বাচন চান আপনারা তিরিশ তারিখে যে নির্বাচন হবে কেমন নির্বাচন আশা করছেন আপনারা সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করছি সৎ এবং নিষ্ঠার সাথে যে কাজ করবে ওই লোকে যেন নির্বাচিত হয় আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য যে আছে উনি হজরত অমরের মতো সে ন্যায় নিষ্ঠাবান মানুষ উনি আসলে আমরা জনগণ খুব উপকৃত হব জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার কাছে জানতে চাই আপনারা গত পাঁচ দশ বছরে কি পেয়েছেন সামনের নির্বাচনে যিনি সংসদ সদস্য হয়ে আসুক তার কাছে কি চান প্রত্যাশা কি সুস্থ নির্বাচন উনি হইলে উনি ভালো খুব খুব ভালো মানুষ বাসত নামাজি स्वाधीनतारिगत समस्त मानुषुकरण शिक्षा सकल दिक दिए सततार दिखा मन सामने रेखे एक संसदीय आसने जरा भोटार रही तरफ भोट केंद्रिक चिंता भावना खबर संगे थकून डिबिसी इलेक्शन एक्सप्रेस স্বাগত আরো একবার দেখছেন ডিবিসি সংবাদ এ পর্যায়ে জানাবো মার্কেন্টাইল ব্যাংক সংবাদ শিরোনামগুলো আরেকবার 
বিকারুননিসা স্কুলের ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় অধ্যক্ষ সহ তিনজনকে বরখাস্তের নির্দেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য সব শাখার ক্লাস পরীক্ষা স্থগিত নির্বাচনে বিচারকদের পুরো শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ সিইসির প্রার্থিতা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিলের শেষ দিনে খালেদা জিয়ার পক্ষেও আবেদন ধানের শীষে ভোট দিতে সবাইকে কেন্দ্রে আসার আহ্বান ফখরুলের উন্নয়নের জন্য নৌকায় ভোট দেবে জনগণ মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের এবং তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনকালীন সরকারের অধিকাংশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী নিজ দপ্তরে যান কম সচিবালয়ে নেই তদবিরকারীদের ভিড় মহাজোটের শরিক জাতীয় পার্টি পঞ্চান্নটি আর যুক্তফ্রন্ট দশটি আসনের দাবি নিয়ে দরকষাকষি করছে তবে শেষ পর্যন্ত কতটি আসনে ফয়সালা হবে সে বিষয়ে এই দুই পক্ষের কেউই নিশ্চিত নয় তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন পর্যন্ত জাতীয় পার্টির বিদায়ী মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদারের বিরুদ্ধে মনোনয়ন বাণিজ্য ছাড়াও মহাজোটের বড় শরিক আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে দরকষাকষিতে ব্যর্থতার অভিযোগও আছে মহাসচিবের দায়িত্ব নিয়েই মশিউর রহমান রাঙা জানালেন আসন বন্টন নিয়ে কাজ করছেন তিনি পঞ্চান্নটি দাবি করলেও জাতীয় পার্টি আসলে কতটি আসন পাবে তা নিশ্চিত হতে শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা বলছেন তিনি এখন আমরা এটা আলোচনা আমাদের আমরা মনে করি যে চুয়ান্ন জন ক্যান্ডিডেট আমাদের ওই স্থানগুলোতে বা ওই নির্বাচনী এলাকাগুলোতে তারা ফিট এগুলো সব বিবেচনা করে দু এক দিনের মধ্যে কিন্তু আমরা হয়তো একটা পূর্ণাঙ্গ মহাজোটের একটা পুরো তিনশো আসনের প্রাথমিক ভাবে দুশো তেত্রিশটি আসনের প্রার্থী দিয়েছিল জাতীয় পার্টি যাচাই বাছাইয়ে বিদায়ী মহাসচিব রুহুল আমিন হালাদার সহ আটত্রিশ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেছে মহাজোটের আরেক শরিক বিকল্প ধারা বাংলাদেশের নেতৃত্বাধীন যুক্ত ফ্রন্টও আসন ভাগাভাগি নিয়ে ফয়সলার অপেক্ষায় আছে নেতারা জানিয়েছেন আট থেকে দশটি আসন চেয়েছেন তারা আর উনচল্লিশটি আসনে বিকল্প ধারার দেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে যাচাই বাছাই শেষে মাঠে আছেন আঠাশ জন মহাজোটের সাথে আলোচনা হচ্ছে আশা করি আশা করি তারা আমাদের পসিবল ক্যান্ডিডেট যারা আছে তাদেরকে দিবে জাতীয় পার্টি যুক্তফ্রন্ট ছাড়াও চোদ্দ দলীয় জোটের শরিক ও নতুন রাজনৈতিক মিত্র ইসলামী দলগুলোর কারোর সঙ্গেই আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত করেনি আওয়ামী লীগ শরিকদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া বোঝাপড়া আছে এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো প্রকার টানা পড়েন নেই তবে দুশো চৌষট্টিটি আসনে দলীয় মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ ইশাদ জাহান উর্মি ডিবিসি নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামে ভোটারদের ইভিএম সম্পর্কে জানাতে প্রতীক বরাদ্দের পরেই মাঠে নামবে নির্বাচন কমিশন আর ইভিএম নিয়ে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ উচ্ছ্বাসিত হলেও সংশয় প্রকাশ করেছে বিএনপি এর মাধ্যমে ভোট কারচুপির আশঙ্কার কথা জানিয়ে এই পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ বন্ধের দাবি জানিয়েছে দলটি সংসদ নির্বাচনে যে ছয়টি আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম ব্যবহার করা হবে তার একটি কতোয়ালি থানা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম নয় আসন ইভিএম ব্যবহার করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আওয়ামী লীগ বলছে এর মাধ্যমে ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ যারা অভিযোগ করে যে পেশি শক্তির ব্যবহার করে নির্বাচনে রায় ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে ইভিএম এ সেই ধরনের কোনো অবকাশ নেই এটা আমরা আবারও প্রমাণ করব এবং নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আরও সুসংহত করবার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা আছে তবে বিএনপির অভিযোগ ইভিএম এর মাধ্যমে সরকার ভোট চুরির পায়তারা করছে ইভিএম ব্যবহার না করতে এরই মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে তারা ম্যানিপুলেট করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এটা বিশেষজ্ঞরা বারবার পরীক্ষা করে প্রমাণ করে দেখিয়েছে এবং আমরা মনে করি সরকার এটা ভোট কারচুপির জন্য এত বিরোধিতার পরও জোরপূর্বক এটা ইম্পোজ করার জন্য তার একটা অসৎ উদ্দেশ্য আছে এবং এই অসৎ উদ্দেশ্যের কারণে আমরা এটা বিরোধিতা করছি প্রতীক বরাদ্দের পরেই চট্টগ্রাম নয় আসনের প্রতিটি ওয়ার্ডে হাতে কলমে ইভিএম এর ব্যবহার সম্পর্কে জানাতে প্রতীকী ভোটের ব্যবস্থা করবে নির্বাচন কমিশন নির্বিঘ্নে ইভিএম এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন সেজন্য আমরা তাদেরকে অন দ্য স্পটে থেকে আমরা এটা তাদেরকে হাতে কলমে এটা প্রশিক্ষণ দিব এবং তারা এটা দেখবে যে এটা এটা কি আছে না আছে কিভাবে ভোট দিতে হবে এবং আমরা ডেমো ভোটের মাধ্যমে তাদেরকে ভোট প্রদানের প্রক্রিয়াগুলো শিখিয়ে দেব চট্টগ্রাম নয় আসনে দুই লাখ উনচল্লিশ হাজার নয়শত চোদ্দ জন ভোটার নিরানব্বইটি ভোট কেন্দ্রের চারশত উনপঞ্চাশটি কক্ষে ভোট গ্রহণ করা হবে মাসুদুল হক ডিবিসি নিউজ চট্টগ্রাম 
আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ছয়টি আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ইভিএম এর ব্যবহার করা হবে তার একটি রংপুর তিন এই আসনে একশো পঁচাত্তরটি কেন্দ্রে ইভিএম এ ভোট দেবেন ভোটাররা তবে নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে ভোটার এবং রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে রংপুর সদর তিন আসনে পঁচিশটি ওয়ার্ড আর পাঁচটি ইউনিয়ন মিলে ভোটার সংখ্যা চার লাখ বিয়াল্লিশ হাজার একশো উনপঞ্চাশ জন এবার তারা ভোট দেবেন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ছয়টি আসনে ইভিএম এ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে তার একটি এটি তবে এই আসনের ভোটারদের বেশিরভাগেরই ইভিএম সম্পর্কে ভালো ধারণা নেই এবার নতুন শুনতে যে আমরা ভোট করতেও পারি ইভিএম জিনিসটা তো আমাদের বুঝার বিষয় আছে রাজনৈতিক নেতাদের মাঝেও ইভিএম নিয়ে দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া আমি ভোটটা দিব আমি দেখতে পারবো যে কাকে ভোটটা দিলাম এখানে চুরি হওয়ার সলচাতি হওয়া বা মানুষকে ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ এখানে নাই এই অঞ্চল তো আমরা এখনো অত এগিয়ে নাই निर्वाचन कमिशन प्रचार प्रचारणार जो विषय प्रचार प्रचारण तब इम ए भोट ग्रहण सब रकम प्रस्तुत कथा रिटार्निंग कर्मकर्ता আগামী বারো থেকে পঁচিশের মধ্যে এটির ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের এটা ডেমনস্ট্রেশনগুলো হবে আমরা আশা করছি যে আমাদের যে একশো পঁচাত্তরটি কেন্দ্র আছে সরকার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে আমরা সেটি বাস্তবায়ন করতে পারব এর আগে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একটি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ইভিএম সে সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে প্রায় দুই ঘন্টা ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছিল जमाल खासुगी हत्या सऊदि जुबराज मुहम्मद बीन सलमान जड़ित छोड़ मन करें मार्किन कॉग्रेस सिनेटररा स्थानीय समय बुधवार सी आई एर परिचालक जीना हेसपेल संगे रुद्धदार बैठक शेषे विचार शुरू हम त्रिश मिनट मध्य सऊदी जुबराज दोषी प्रमाणित हबें मंत्य करें रिपब्लिकान दल प्रधान बब कर इसलम ग्रुप खेल खबर स्वाधीनता कप फुटबले एक मालिक दुई दल लड़ाई বসুন্ধরা কিংস এর মুখোমুখি হবে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র ম্যাচটি শুরু হবে আজ বিকেল সোয়া পাঁচটায় এর আগে মুক্তিযোদ্ধা লড়বে ব্রাদার্স এর বিপক্ষে আবাহনীর ফুটবল দর্শনের কাছে মুখ থুবড়ে পড়েছিল হেভিওয়েট বসুন্ধরা কিংস ফেডারেশন কাপে হেরে স্বপ্ন পূরণ হয়নি এএফসিতে খেলার স্বাধীনতা কাপে তার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না নবাগত দলটি দাপটের সঙ্গে গ্রুপ সেরা হয়ে যেতে চায় কোয়ার্টার ফাইনালে নিষেধাকা আর চোটে সেরা দল পাচ্ছেন না কোচ ইমন বাবু মাসুক মিয়া জনি আর মাঝ মাঠের প্রাণ ড্যানিয়েল কলিন্দ্রেসকে নিয়েই ছক কষতে হচ্ছে ছেলেদের প্রতি আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী শেখ রাসেল কঠিন প্রতিপক্ষ ফেডারেশন কাপে তারা আমাদের শক্ত পরীক্ষা নিয়েছে তবে আমরাও প্রস্তুত তাদের মোকাবেলা করতে জয়ের বিকল্প কিছুই ভাবছি না গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করতে চাই আমরা টার্গেট নিচ্ছি ম্যাচ বাই ম্যাচ কোচ প্রথম ম্যাচে টার্গেট করেছে আপনার শেখ জামালকে এখন শেখ রাসেল তো সেভাবে প্ল্যানিং করছে সেভাবে প্র্যাকটিস করাচ্ছে আর আমরা সেভাবে করার চেষ্টা করব ম্যাচের মধ্যে প্রথম ম্যাচেই কঠিন পরীক্ষায় শেখ রাসেল ফেড কাপে এই বসুন্ধরার কাছে হেরেই সেমি থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল ওদের প্রতিশোধের ম্যাচে আক্ষেপ ঘুচিয়ে নতুন শুরুর প্রত্যাশা সাইফুল বাড়ি টিটুর ছেলেদের দিনের আরেক ম্যাচে মুক্তিযোদ্ধার বিপক্ষে লড়বে ব্রাদার্স ইউনিয়ন আবাহনের বিপক্ষে হেরে স্বাধীনতা কাপ শুরু করায় এই ম্যাচে জয়ের কোনো বিকল্প দেখছে না মুক্তিযোদ্ধা খালিদ জামিল ডিবিসি নিউজ ঢাকা সংবাদে ছিল এখনকার মতো এরপরে দুপুর তিনটার সংবাদ নিয়ে আসবেন সুরভি আলম তরুণী ডিবিসির সঙ্গেই থাকবেন চব্বিশ ঘন্টা